السلام علیکم وعلیکم السلام جی آ, میں ڈاکٹر آیا کہ یہاں پہ رونیا کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ستر سال سے چل رہا ہے کیا کوئی دنیا میں ہم اسلامی جو ففٹی سیون کنٹریز ہیں یہ اکٹھے ہو کے کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے کیا رونیا کو آزاد نہیں کروا سکتے یہ ہم مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے اور میرا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ کشمیر میں جو مجاہدین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آئسز جو ہے وہ سیریا میں وہ جنگ لڑ رہی ہے ان دونوں میں سے کون صحیح اور کون غلط ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ڈاکٹر غلام نبی فائی صاحب کو بلوا کر اور ان سے ٹیلی وائز خطاب اور سارے کشمیر کے بارے میں ہمیں لاہ عمل اور پورے ساری کہانی سے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پنڈت کہاں سے آئے پنڈت کہاں گئے اور انڈیا کیا شور میں جاتا اور این ڈی ٹی وی نے جو ان کے حوالے سے کہا وہ ہم نے بھی این ڈی ٹی وی دیکھا اور سنا اور این ڈی ٹی وی نے یہی کہا ہے کہ جو غلام نبی فائی صاحب کہہ کے گئے ہیں ہم ان کی تائید کرتی ہیں آپ سے دو دو, دو, دو سوال ہیں ایک یہ دورے پن کا اور ایک کشمیریوں آئسز کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے بہت شکریہ ڈاکٹر زکریہ صاحب بڑی خوشی ہوئی آپ نے کال کیا آ, میں آپ کی طرف سے اپنے سٹاف کا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو ایفرٹ ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے اور جو ٹیم دوسری طرف بیٹھی ہے ان کا بہت کانٹریبیوشن ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں اور ہمارے پروڈیوسر صاحب اور کیمرہ مین جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب بڑے خوبصورت دونوں سوال ہیں پہلے میں دوسرا سوال اس کا ذکر کروں گا جو انہوں نے کہا اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا زکریہ صاحب ڈاکٹر زکریہ صاحب آپ نے میرا سوال چرا لیا سوال ان کا یہ ہے ایک طرف آئسس ہے جو مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دونوں کو تنگ کی انہوں نے کی رکھا ہے تباہی بربادی پھیلا رہے ہیں معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہیں دوسری طرف کشمیر کے اور کچھ اور علاقوں کے مجاہدین ہیں جو اپنی سروائیول کی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت ہی سینسیٹیو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے بس میں دو لفظ یہی کہوں گا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی جو ایفرٹس ہے جو کچھ ہمارے سامنے وہ مسلمان کو مظلوم بناتی ہے کہ ایک مظلوم قوم ہے اور آئسس کی جو کاروائیاں ہیں وہ مسلمان کو ظالم بناتی ہیں ایک طبقہ مظلوم بنا رہا ہے مسلمان کو کہ مسلمان مظلوم ہے خطے پر دوسرا طبقہ ان کی کاروائیاں مسلمان کو ظالم بنا رہی ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے مسلمان دیکھو کتنے ظالم ہیں اب سوال پیدا ہوا کہ ریئل مسلمان کون ہے ظالم یا مظلوم تو جواب یہ ہے کہ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری تاریخ آپ کی سیر زندگی اٹھا کے دیکھیں خلف راشدین کا زمانہ اٹھا کے دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے کہ دجلا کے کنارے پہ کتا پیاسا بنا مرا تو اس کی پوچھ بھی حاکم وقت سے ہوگی یعنی عمر سے پوچھ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو اتنا بھی ظالم کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے زیر سلطر کتا پیاسا مر جائے تو معلوم ہوا کہ ایک کی کاروائیاں جو ظالم بنا رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ ریئل اسلام نہیں ہے اور ریئل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے تو اسلام اور پیغمبر اسلام ان کی کاروائیوں سے یکسر جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مظلوم ہے اور مظلومیت یہ مسلمان کی گھٹی میں ہے اسلام کی ابتدا مظلومیت سے ہوئی مکہ کے گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گندگیاں پھینکی گئی تائب میں آپ پر پتھر برسائے گئے اور تیرہ سال تک صحابہ ظلم کی چکی میں پیستے رہے تو اسلام کی بنیادی مظلومیت سے شروع ہوئی تو لہذا آج اگر کوئی قوم مظلوم نظر آتی ہے سمجھ گئے یہ ریئل اسلام یہ ہے جو مظلومیت کی چکی میں پیسنے تیار ہے وہ برداشت کرے لیکن ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی حق کی آواز احتجاج اٹھا رہے ہیں کس پر ظلم کرنے کو تیار نہیں لہذا یہ بہت بڑا ڈفرینشیٹ ہے ایک مظلوم ہے جو ریئل مسلمان اور دوسرا ظالم ہے جو آرٹیفیشل اور لوگوں کی نظر میں مسلمان شو ہو کر وہ اسلام کی ماتے پر جداغ بن رہا ہے اور حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بہت شکریہ مفتی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے مثال دے کے واضح کیا آئسس جو کر رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے اسلام کبھی بھی بے گناہ پر ظلم کرنے کو نہیں کہتا اجازت نہیں دیتا سو آئسس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کو ڈس آن کرتے ہیں اور اس کو ہر طرح سے ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ اس کا اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے